tu folur, nuk ka për të thënë fjalë që i gëzojnë në botën tjetër, nuk dhe të qikojnë me syrën e mëshirës, dhe ata të të marrin një dënim të dhimshëm. Ata cilët thyen besën, nuk e mbajnë fjallën e dhenë për të fituar diçka për kësaj bote, ose bëjnë betë rem për të arritur diçka për kësaj bote, për të mbrojtur diçka që nuk u takon, ose për të marrë diçka që nuk u takon, do të kenë të gjitha këto privime dhe këto dënime të cilat përmende në këta jetë të Kur'anit. Së pari, ata nuk do të kenë pjesë shpërblimi në botën tjetër. Së dyti, Allahu i lartuar nuk do të thot fjalë që i gëzojnë. Së treti, Allahu nuk do të shohë me syri në mëshirës dhe së katërti do të vuajnë dënim të dhimshëm. Abdullah bin Mesohë dhe rodi Allahu anhu të regonë se pegameri alihi sëratu vë selam ka thënë Men halefe ala jeminin li jëqtëti amale mëriin muslimin bi gheri haqqin laqi Allahu wa huwa alihi gëdban. Thumma qara alayna Rasulullah sallallahu alihi wa sallama ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثوت في جميع الصلاة والسلام كثان كشبا نبي për të marë pasurin e një muslimani pa të drejt, a i do të takohet ose do të dalë para zotit në botën tjetër dhe Allahu do të jetë i hidhruar me të. Allahu do të jetë i zemruar me të. Dhe pas taj profeti sallallahu alaihi wa sallam në ledzoj fjallë në Allahu të lërcuar si vërtetim për këtë që tha inë në ledhine e shtërune Bi ahdillahi wa imanihim thëmenën kalila Vërteta të të cilët Ndërojnë besën Që i kanë dhënë Allahut Dhe betimet që i kanë bërë Për Allahun i lartuar Me diçka për kësaj bote Nuk do të kenë pjesë për blimin botën tjetër Allahun nuk do të flasë Me fjallë që i gëzojnë Allahun nuk do të shikoj Allahun nuk do të i pastroj Nga gjynahet dhe ata do të vuajnë dënim të dhimshëm. Kjo hadith të regonë se nëse njëri bënë betë rem për të fituar një pasuri që nuk i takon, apo për të mbajtu një pron që nuk i takon, në botën tjetër do të dalë para Zotit dhe Allahu lërcuar do të jetë i zemruar me të. E nëse Allahu është i zemruar me njëri, kjo njëri vuan dënimin, Zotin e ruajt. Gjithashtu autori ka sjellë dhe hadith në transmituar nga e bi umame i jas ibni tha alebet el harithi rëdhi Allahu am i cili të regonë se pegamia alaih suratu wa salam ka than men iqtata haqqa mri'in muslimin bi jeminihi au gjeba Allahu lehu nar wa harrama alaihi il gjenna fa qala rajulun ya rasul Allah وَإِنْ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ رواه مسلم نتو حديث بغامي عليه الصلاة والسلام كثان كوش مر أبو فتون تدريتنا نيو مسلماني مبينتي دو مثلا مبيت الرام الله لأتوار دو تبيت دتور پر تهوريا نزيار ذا دو تبريفوية تو نغا هوريا نجنت Një burë sa ojtë është guaj zotit Edhe në qofë se fiton diçka Me një vlerë shumë të vogën Pega mi arë sëratë vë selam Tha qoft Edhe një shkop Të pemës apo të bimës e rak E rak është pema Për cilës meren Shkopit e mizvakot Pra edhe në qofë se njëri U bënë betë rem për të përfituar Një mizvak 
Allah u lartuar janë dalon ati hyri e në gjenet dhe e bëmë për banorve të zjarët të gjehenemit zotin në ruajt a ditë e shumë i qarë nëse njëri u bënë be të rem për të fituar diçka që nuk i takon për të mbajtur diçka që nuk është e tija kjo njëri rezikon që të privohet nga hyri e në gjenet dhe jo vëtëm kash por beja rem bënë të shkak që njëri ju t'i vi dënimi shumë shpejt dhe në këtë bot thuet se njëra ndër gjërat të cilat bënë që njëri ju t'i vuaj dënimi që në këtë bot është beja e rem janë të shumë të rastet që i kam gjuar vet apo që i kam ledzuar dhe ndosh është do njëri për nesh di njërës të cilat kam bërë bet rem dhe vuajnë pasojat e bet rem dikush për shemu është betuar rejshëm për të fituar diçka apo për të mbrojtur diçka që nuk i takonte e pastaj po atë dit i ka ranë një spundje madhe dhe i ka ranë një vdeku në tokë zotin e ruaj kemi në gjuar në gjare të tila shumë një njëri që bën betë rem për të fituar një pjesë tokë për shemë apo për të mbajtur një tokë që nuk i takonë një pasuri që nuk është e tija do të avuaj që në të bot do të avuaj që në të bot nuk ka për t'i dhenë gëzim Allah u lartuar me atë që e ka marë në mënyrët pa drejt dhe ndosha do të preket nga smundje ndosha do t'i ndodhin fatkesi ndosha ka për t'u vuaj të shpirtrisht pra mund t'vuaj fizikisht po mund t'ja heqë Allah u lartuar dhe bereqetin këto janë disa nga pasojat e besë remë Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu an të regonë se pegamiri sallallahu alaihi wasallam ka thënë el kebairu el ishraku billah wa uququ al walidain wa qatlu al nafsi wa al yaminu al ghamus pegamiri sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjynahet e mdha janë ti bësh shok Allahut el ishraku billah mos bindje ndaj prindrit vrasja e një njëriu pa të drejt dhe beja e rem këto janë dërgjunat më të më dha shirko gjunaj më i ma pas të pegamia le që atu seram ka renditur mos bindjet në i prindrit pas të ka përmendur vrasja një njëriu dhe së katërti ka përmendur bejnë e rem fakti që pegamia le që atu seram me ka renditur apo e ka përmendur bejnë rem krahas gjënaheve të mdha si kurse e shirku mos bini në e prindit dhe vrasja të regon se beja rem është një ndër krimet më të shëmtuara një ndër gjënat më të mdha Abdullah ibn Amra si pas një variantit tjetë dhe këti hadithi ka të reguar se një beduin e në Arabia në gjaj e lën nëvi sërallahu një vësën fëkal ja rasullallah melke bairu një beduin shkontek Muhammedi alës fatë vëselam dhe thotë po i dërguar i Zotit, kush janë më katët e më dha, dhe ka mirë sërallahu alaihi vësallam i tha, el ishraku billah, kale thume madha, kale el jeminu l gamus, dhe ka mirë sërallahu alaihi vësallam i tha, është, sa i tha kush janë gjynat e më dha, tha, është shok dhenja, ti bësh shirk, Allahot e lërcuar, ti bësh shok Zotit, tha po pas këti, cili gjynat është, tha është, beja e rem Abdullah ibn Amr Ras thot e përjeta pregamej në alishtu atë vë selam me ljemin ul gamus që është beja gamus beja e rem tha e ledhi jaktotiu ma le mriin bi gheri haqqe bi jemini e ledhi jaktotiu ma le mriin bi jemini Tha beje rem është të bësh be për të fituar pasturin apo të drejtën e dikujt duke bërë duke thënë me betë rem Kjo është beje rem Sigur se thamë dhe pak më parë është quajtur nga mundë sepse e zhytë një riu në gjyna A ditët klasin shumë qartë për gjyna e në madhë që bën një njëri i cili bën betë rem 
duhet kemi parasysh se dietar di kanë darë betimet në disa kategori. Edhe unë do t'i përmend ato në mënyrë që t'kuptojmë temat që do t'përmend më pas në shalla o të ara. Së pari është beja e rem, kër njëri u përshemun, betohet për diçka duke ditur se po gënjen. Përshemun betohet për të mbrojtë një pronë që nuk është e ti dhe e di që si takon, apo nuk ka sigurisë e është e tia, ose betohet që diçka është sigur se thota i nërko që nuk është ashtu. Kjo kjo është beja rem për cilën e folëm kategorija dytë është beja për të bërë ose për të mos bërë diçka në të ardhmen këquet e ljeminul mund aqida jetimi betimi me cilin lidhe dhe regullat e përmbushje së betimit ose mos përmbushje së betimit dhe pasaj dhe ke faretit shlyrje së betimit dhe kategoria tret është beja e pa qëllimt e cila nuk merët në konsiderat për shemull nëse njëriu me ndonë se diçka është ashtu si kur se thot a i dhe bën bej që është kështu thot Nërko që realitetit nuk është ashtu. Kjo be nuk merët në konsiderat dhe nuk asë një farpasoje, dhe kjo njëri nuk quhet fajtor. Dhe asë nuk ngarkohet që të bëj shlyri e betimi, ka faret, si shdo të përmeni më pas. Ose për shemë në qovë se njëri u të ishkon betimi në përgoj, pa qëllim. Për shemë në thotë, be la u Allah, la u Allah, e për tjerë edhe këto të asjarëm më pasë në shë Allahu të ala. Në qofë se një person bën be për të bërë diçka në të ardhme, për shemë, apo për të mos bërë diçka në të ardhme, e cire që e të ljeminu lë muna akhide, betim me cilin lidhen regullat e përmbushje së betimit. Dhe pastaj me ndonë që më mirë ashtë, për shemë, mos e bëj atë për cilin është betuar se du të bëjnë. Apo, ta veproj diçka që për cilën ka bërë besë nuk do të bëjnë. Qëfar duhet bëjnë në këtë rast? Në këtë rast, më e mirë është që njëri u të bëj atë që e shë më të mirë dhe më të arsyshme. Edhe në qovë se përshemë ka është betuar për të mos e bërë. E ka mirë i sërë Allahu alaihi vëselem në hadithin që të rasmeton Abdur Rahman u Musemura, radhi Allahu anhu, ka thëmë, thot kale li Rasulullah s.a.v. idha halefta ala jeminin faraejta gajraha khajra minha faeti lëdhi huwa khajr wa kafir an jeminik muttafakun alej pe jamej s.a.v. thot kjo sahabi më tha nëse bën bej për diçka për shemë për të bërë diçka ose për të mos bërë diçka dhe pastaj vëren se më e mira do t'ishte që të mos e mbaje e këtë be të mos e përmbushe këtë betim atë e atët pegamiri së rëllahu lehu sëllem bëj ato që shë dhe pastaj bëj shlyrjen e betimit për ta kuptuar hadithi në që ose dikur për shemull betohet thot thot për shemull vallahi sot nuk do të shkojnë në trekë ose vëllaj sot nuk kam përshkuar në punë. Pastaj, me ndohë dhe thotë, më mirë është të shkojnë në punë, të nxerë fitim, të marrë logarit e mija, e këshu me radhë. Shikon që maj dëbish më është të shkojnë. Për deri sa shehë më të dëbish më që të shkojnë në punë, dhe ka meri së rëllahu më livo sëllem i rekomandon që të athyje i këtë betim. Të shkojnë në punë, dhe për thyrjen e betimit, për mos përmbushin e betimit, të bëj ke faret, shlyrje betimit. Të marim një rast tjetër. Një person për shemu bën bej dhe thot, Vallahi, nuk kam për të shqitur filan mal. Pasaj të bëtë më mirë të shes. E shohë më të arsysh me që të shes. 
le ta shes edhe të bëj kefaret betimi pra që është shumë i qartë kemi dhe hadith në bihurejës rodi Allahu an i cili të regon të pegamis rallahu alaihi wasallam ka thënë men halefa ala jemini faraa gheiraha gheira minha fel ju kefir an jemini wal jefal alladhi huwa gheira pegamis rallahu alaihi wasallam ka thënë kush bën bej për diçka dhe bën bej për shemul për mos bërë diçka ose për të bërë diçka dhe pastaj sheha po mendon se më e mirë do t'ishet mos e përmbushte këtë betim atere le të bëri shlyrjen e betimit dhe le të vepraj atë që e sheh më mirë Nga kjo hadith mësojmë se shlyrja e betimit mund bëhet edhe para se të thysh betimit. Për shemë nëse dikush është betuar për të bërë një veprim dhe pastaj me ndonë se më e mira është mos e përmbush këtë bej. Kur do e bëjnë kefaretin e betimit? Para thyrje së betimit apo pas thyrje së betimit? Djetar të të janë nda në dy mendime Disa thon Kefarejt e shlirja e betimit Bëhat vetë se pas thyrje së betimit Por mendime më i sakt është që shlirja e betimit Mund bëhat edhe para thyrje së betimit Edhe pas thyrje së betimit Nuk ka pënges Sepse në hadithin në Abdurrahman Ibn Semures Pegamis Rallahu Alaihi Wasallam E ka përmendur Thyrje përmbushjen e Ose e ka përmendur shlirjen e thyrje së betimit pas thyrje së betimit nërsa në hadithin e dy që i përmenda pegame i sërëllahu alaihi vëselem ka përmendur shlyrin e betimit pas taj ka përmendur veprimin e thyrje së betimit pashtu kemi dhe hadithin tjetër hadithin e bi musë e reshariu të rodi Allahu an i cili të regon se pegame i sërëllahu alaihi vëselem ka thënë Inni wallahi Insha Allah La ahlifu ala yemini Thumma ara gheiraha Gheira minha Illa Kaffertu an yemini Wa atejtu alladhi huwa khair Begamir sallallahu alayhi wa sallam Ka thamë për vetë vetë Ka thamë Un betohem na Allah Nëse do të mundohë që të bëj bëj Për dy qka Dhe Pas taj Të më duket më e mira që të mos e përmbush të betim Kam për të bërë shlyrje betimi Edhe do të bëja dhe që e shohë më të mirë Pas taj autori ka përmendu dhe një hadith tjetër Hadith e bihurej rësrodi Allah vahan Në cilin Pegamej sërallahu alaihi wa sallam ka than Le en jelet gja ahadu kum fi e minihi fi ahlihi Aathamu lehu ainda Allah Azza wa Jalla Min en yuotuje kefaratehu Leti faradaha Allahu alayhi E amiri sallallahu alayhi wa sallam Nuk të hadith që e shënon Bukhariu dhe muslimin Në dy sahihat të tyre thot Nëse një person ka bër be Për diçka Kundrejt familje së vetë E pastaj e shesh që më e mirë artë mos e përmbush të bej E me gjitha to vazhdon Ti përmbahet betimin që ka bërë dhe të mos e thuj betimin Ky njeri e me të gjynahin më të mathe ka Allahu lërcuar Se sa të thuj betimin dhe të bëj shlyrjen Apo ke faretin e betimit Hadith në shënën Bukhariu dhe muslimin dy sa hajat e tyra Pra kuptimi hadith të është se Një person nëse bën bej për dy shka që lirët me familjen e ti Për shemë për një shkelje që ka të bëj me familjen Apo të cënimin e të drejtës së familje së vetë E pas taj druhet që të thuj betimin Dhe thotë do t'i përmbahen betimin Do t'i shkoj dhejnë fund Edhe nuk ka për të thuj betimin Ky njëri e merë gjynahen më të mathe ka Allahu lërcuar Duke ju përmbajtur bejës duke më thuj bejën 
se sa duke thyrë ben e duke bërë ke, ke faret betimi. Për nej, në qo se dikush për shemë është betuar për të bërë një gjyna, kënjëri e ka të ndaluar që të përmbush betimi. Do të thyrë i betimin dhe të bëj ke faret betimi. Në qo se një person për shemë ka bërë be për të bërë një veprim që është me kruhë, është i pa pëlqyshëm. Ashe pëlqyshme që ky një rritë mos e respektoj këtë, këtë përmbushin e këti betimi. Ta thyri betimin dhe të mos e bëj veprimin pa pëlqyshëm. Edhe pastaj të bëj kefaretin, shlyri në betimit. Po në qose dikush, për shemull, ka bërë betë mos krye një detyr. Ky një rritë ka gjyna që ta përmbush të betim. Sepse përmbush e këti betimit dhe të thotë, që ky një rritë mos krye një detyr. Përndaj, du të krye detyrën dhe të bëj kefaret për thyrin e betimit. Të shlyoj betimit me kefaret. Për në qo se dikush është betuar për një veprim të lejuashëm. Që nuk është asi pëlqyshëm, asi pa pëlqyshëm. Po është i lejuashëm. Ka dhe veprimet të tila. është betuar për të bërë një veprim të tila. E pastaj me ndonë që më e mirë është mos e bëj këtë veprim. E, në këtë rrasë është e përqyshme që kjo njërit mos e përmbush ben. Sigur se kuptohet në hadhjet e pegamejtë së Rallani Josem dhe pastaj të bëj kefaritin e betimit. <coughs> Atër e këto ishën disa regullat cilat kanë bëjnë me ato se kur përmbushet betimi dhe kur nuk përmbushet betimi. Kur është më e mira të përmbushet betimi dhe kur nuk është më e mira të përmbushet betimi. Dhe në qofë se dikush shemull ka thyrë betimin qëpar do të bëjt mbetet si arojme dhe diçka në qofë se një person ka bërë betë rem a ka kefaret betimi për to apo jo për gjithja është nuk ka kefaret betimi nëse një person ka bërë betë rem duhet u kthejt të drejtat atyre që u ka ngrën hakun sepse nuk pranohet të obi ati të ka Allah u lërcuar pa u këthyër të drejtat atyre që u ka ngrën të drejtat kjo është e para dhe duhet bëjnë të obi të ka Allah u lërcuar nuk ka rrug tjetër për ta sepse kjo quet betimi pa vlefshëm dhe nuk bëhet për ta kefaret betimi kalojmë të një tek betimi pa konsiderushëm që nuk ka ndo një efekt Kjo është lëghull jemin, quet në gjuhën arabe, dhe kështu e ka përmendu dhe Zotin Kur'an, ku thot, La ju akhidhu kum Allahu bil lëghu i fje imanikum. Allahu në qërë nuk u bënë për gjejës ose fajtorë për betimin e pa konsiderushëm, për betimin e pa qëllimshëm. Këtu është fjala për betimin që njëri u të shkon në përgoj pa qëllim. Për shembul, arabët në kohën e pegamirët, po edhe sotë, thonë, po vallahi, la vallah, bela vallah, shprejhe të tila. Nëse betimi i shkon një jut në përgoj, gjatë bisedës, pa shëllim, nuk ka, nuk ka dëtyrë që ta përmbush të betim. Dhe asë që të bëj ke faret betimin që ofse e thyjen atë, sepse i ka shku në përgoj, pa shëllim. Po kështu në qonë se dikush për shemë ka bërë be duke mendua se diçka është ashtu si shtot a i. Edhe pasaj nuk del ashtu si kur se ka thënë a i. Edhe për këtë rast nuk ka ke faret betimi. Allahu në artuar thot në Kur'an La ju akhidhu kumullahu bil lagu i fi eimanikum Walakin ju akhidhu kum bima aqadtum ul eiman Fe ke faret u i t'amu asharati Mesakina min awsat i ma të t'imun e ahlikum او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم <تصفيق> الله لا تصور ثوت الله نقوب فيتور نقوب برجيس بر بر بتيمت شوشكوين نبر غوي باشلم Apo për ben që bëni duke me nduar se keni të drejt apo se po thoni të vërtetën. Por Allah u lartuar u bën për gjegjës. 
për betimin që e bëni me qëllim. Kështu në qofë se një person bën be me qëllim, për diçka në të ardhme, për të vepruar apo për të mos vepruar, nëse e thyen këtë betim, ke fareti, shlyrja, thot Allah u lërcuar është, të ushqej dhjetë të varfër, si pas ushqimit mesatarë, që u jep atyre që i ka në varsi, përshem ushqimit mesatarë që i jep familje së ti, dhjetë varfër, të japë atyre ushqimin mesatarë, ose të japë veshje dhjetë të varfërve, Por qëfar veshje dhe të ujap atyre? Të ujap veshje në zakonshme, me cilën vishën të varfërit, të varfërit e vendit të ti. Qëfar veshje veshjen të varfërit e vendit tonë? Dhjetë veshje, dhe më nëmë komplet, që të veshë gjithë trupin, i varfëri. Ose të liroj një robë, robër sot nuk kanë kohën tonë. Pra, Hapi parë për shlyrjen e betimit është që njëri u të bëjnë njërën për këtyre tri gjërave. Ose të ushqe dhjetë varfër, si pas ushqimit me satartë familjes të ti, ose të jap veshje dhjetë varfërve, si pas veshjes së zakonshme apo të njohur të varfërve të vendit të ti, ose të liroj një rop. Dhe unë ka drejtë të zjetë njërën për këtyre tri gjërave. Në qofë se nuk ka mundësi, atëherë do të agjëroj tre dit. Sëpse Allah o thotë, nëse nuk ka mundësi, atëherë të agjëroj tre dit. Tre dit të të shlyre së betimit, do të agjërohen rësht, apo mund të agjërohen dhe me shkëputje. Për të qështë e djetarët janë nda në dy mendime. Por mendimi më i sakt është që agjërimi tre ditve duhet të batë rësht, pa shkëputje sepse si pas një kirajeti tjetër i cili në fakt nuk ndodhet në mushafin i cili quët është si pas resmi të Othmanit Rodi Allahu Anë po është një kirajeti sakt thuhet të suja më thelethet i e jamin më të tabiat a gjërimi tre ditve pa shkëputje kjo kirajet është i sakt nuk le dzohet si kuran sepse quët kirajet shadhë por ama meret parasysh përsa i përket normave ligjore. Dhe për këta arsujet, tre ditët e agjërimit të shlyrjes e betimit duhet të bëhen reshët. Wahfadhu e imanekum. Pasaj Allah u lecuar thot, ruani betimet tuaja. Në që kuptim, duhet të ruajnë betimet. Djetarët kanë thënë, në komentin e këti fragmenti, se betimet ruhet duke mos bërë betë remë. Kjo është e parë, e dyta, duke mos e të pruar me betime. Dhe e treta, të përmbush është betimin. Në qovë se përshemu ke bërë bejë për të bërë një detyrë fetare. Për të kryrë diçka që e ke detyrë. Të përmbush është betimin, në qovë se shë se betimi është më mirë përmbush e betimi se sa mos përmbushja. Përshemu ku njëri ju bën beje për të bërë një pun të përqyshme. Më e mirë është që ta përmbush betimin dhe mos e thyja të, sepse ka të bëjmë e një pun të përqyshme, një pun që e sunet. Ose të mos e përmbush betimin kur ka bërë beje për të kryrë një gjyna. Edhe kjo përfshirët e ka jo që quhet në ruajtja betimit. Gjithashtu të kryrëajtja betimit përfshirët dhe kefareti betimit. Në qofë se dikush e ka thyrë betimin, Ruajtja e betimi përsa i për këti personi është që të bëjë ke faritin e betimi dhe mos e lënë pas dore. Mos dalë para zotën të të një gjukimit të dhe ka lënë betimet pa i shlyrë. Shlyrëja e betimit është detyrë fetare. Dhe në qovë se dikush ka thyrë një bejë e nuk ka bërë ke faritin e betimit, ka një barë mbi shpinë, zotin e ruajt. A e shërëdi Allahu anha të regonë se a jeti I sura së ma i dhe laju akhidhu këmë Allahu vi lagu i fja imanikum, Allahu nuk u quan fajtor apo nuk u dënon për betimin e pashëllimt. A isha radhi Allahu anha ka thënë, kjo a jetë bën fjalë 
për betimin që bën njëri pa qëllim la wallah, bela wallah e shprejhet në gjashme la wallah jo wallahi apo po si jo wallahi në bisede si për njëri u pa qëllim shprejhet betimin ky betim nuk ka ndo një pasoj nuk detyrohet njëri u që të bëj kefaret betimi për një betim të tjil këta adhidhe shënon Bukhariu në sahihu në ti pas taj autori ka folur për pa pëlqy e shmërin e betimit për shqitjen e malit apo kur blen një mal bab kërahetu el halifi fil bejgi u in kene sadikan është e pa pëlqyshme që të bësh bej kur shet një mal që oftë edhe nëse thua të vërtetën këshu thot autori shpesh herë të rektarët betohen për nëzitje në shqitje së malit e kam blerë me kash e kam blerë me ajsh ka këto cilësi ka këto cilësi kjo nuk është e pëlqyshme sepse mund të bëj që njëri u të gënjej duke u betua njëri u shumë edhe mund të gënjej në zotë në ruaj dhe në qose gënjej në pastaj kjo është një ndër gjunahat e mdha kjo është e para e dyta nuk të regon respekt për emër në zotit kur bën njëri u bej në Allah në lërcuar në dhe kejtë seriosisht sepse beja është madhrim për Allah në subhanu më ta'ala Pra ndaj do të përmenë një sa hadithë ku pegami a lësfatë vë sërëm ka thënë Wa rëgjullun gjallë Allah e bidha'ata La je bi'u illa bi jemini Wa la je shtëri illa bi jemini Dhe një person i cili e ka shëndërruar Ben në Allah në subhanahu wa ta'ala Si diçka me cilën shet malin e ti Nuk shet vetë se duke bërë be Dhe nuk blen diçka vetë se duke bërë be në Allah në subhanahu wa ta'ala Pas taj autore ka siel dy hadithe. Hadithe i parë është hadithe bjë urejrës rëdhi Allah dhe anë, ku pegamejës sëllallahu alaihi wa sallam thot, el halifu men thakatun li sila, men hakatun li baraka. Betimi, bën që të shqitet malin, në gjithë shqitin e malit, për zhduk fitimin, men hakatun li kesë, zhduk fitimin, pakson fitimin, në kuptimin pakson bereqetin dhe fitimin e malit, Gjitha shtu autori ka si edhe hadithin tjetër ku pegamej së rëllahu alaihi wa sallam ka thërë I jake wa l-halif fa innehu yunafiku thumma jemhaku Pegamej së rëllahu alaihi wa sallam ka thënë bëj kujdes mos bëj bëj kushet sepse beja në zhjit shqitin e malet për zhduk fitimin dhe bereqetin e saj. Këto dy hadithe dëshmojnë se shqitësi, trektari dhe blersi nuk duhet betohen kur shesna kur blejnë dhe qka me qëllim që të nëzisin shqitjen apo blerin e malit sepse në vërtet mund të nëzis shqitjen e malit por amo zoti nuk ka për të dhënë bereqet nuk do t'ja bereqet ose do t'ja patsoj bereqetin e trektis që e ka dhënë duke bërë bej malë që ka qitu duke bërë bej pegame e sërallahu alaihi wa sallam ka thënë kështu një hadis tre loje njërzish Allah u lecua nuk do t'i shoh me syrë një mëshirës u shejmë tun zenin një thinyosh i moral një i varfër me ndjemad krye lart dhe një burë gjahal Allahe wa rëgjullun gjahal Allahe bidhaate la je bi'u illa bjemini wa la je shtëri illa bjemini dhe një burë i cili e ka shëndërruar betimin në Allahun subhanahu wa ta'ala si mal të veti nuk shetë vetë se duke bërë bejë në zotin dhe nuk blejnë vetë se duke bërë be në Allahun subhanahu më ta'ala po këtu sitër për një person që bërë be të rem kuptohet 
e këta janë ndër gjynahqarët më të mëdhej. Ti njoshi një moral, i varfri me ndjemad dhe një njëri që bën betë rem për në zhiti në shqitje së malit. Pse pikërish për gamejë, së rëllahën, në sëmë ka përmendu ti njoshi një moral dhe jo të rinjë i moral, sepse motivet të plaku për mardhënje të palishme janë më të dobta se sa të kiriu. Dhe kur motivet janë më të dobta, e me gjitha të njëriu bënd gjynahin, motivet kur janë motivet e kryen së gjynahit të dobta, e me gjitha të njëriu e kryen gjynahin, kjo njëri gjynahin e ka më të madhë, nëse kjo është shpirt ligë, është njëri i keqë, Liksia këti njëri është maj madhe se sa liksia një personi që motivin për kryen e gjynahit e ka më të madhë, më të fort. Prandaj, nuk është një soj për shemu. Një i pasu me një madhë, me një të varë për me një madhë. Ndonë se të dy janë gjynah qarë, me një madhësia është është shëmtuar. Të dy janë gjynah qarë të më dhejt, por ama... I varë për me një madhë është akomë më i keqë, është akomë më i likë, sepse nuk është, nuk ka motive për të shqitë menë para të tjerëve, për të përshmuar para të tjerëve. Gjendja e ti bënë që a i tjetë i thyër, tjetë më desë, tjetë i thjeshë, e jëtë përshmoj të tjerët. Në një hadit tjetë për gamejë së rëllohën e usërën ka përmendur mbretin gënjë shtarë, dhe mbretin për në përgjëllësi sot zotin e ruet janë gënjë shtarë. Po pëse ka përmenë në mbretin kënjë shtarë? O me likun këtë dhapë, kjo hadhjë ndodhë sa jënë muslimit. Dhe ka me i sëradhan e sëmë ka përmenë në mbretin kënjë shtarë, sepse mbreti i ka mundësit, ka pushtetit, nuk ka pëse të gënjën. Dhe përderi sa i gënjën, e është më i kej se sa një tjetë e që gënjën. Në lidhëmje me ben e rem për shqitje në malit, apo në zhitje në shqitjes malit, për gamejë së rëllahme lejë vësërëm ka përmendë një hadith se tre kategori njëzësh, Allahu në lërëcojnë nuk ka për të shikuar, nuk do të flasë, do të kendë të njëmë të dhemshëm. Thot, për gamejë së rëllahme lejë vësërëm, el musbinu, el musbilu, u el mennanu, u el munfiku, u el munefiku silatehu, bil halifi il kadhib. Ka thënë, është, a i që lëshon robat zvarë, tërhej që robat në përkëm zvarë, Dhe në fakt të përshjet gjithë ka që njëriu e ve, gjdolloj veshje që njëriu e ve në trup duke shqit men. Për men një masi. Përshjet dhe tërheq një robave zbarë. Kjo është një ndër gjunat, më të gjunat e mdha. Gjithashtu elmenan. Elmenan është aji që jep diçka dhe ua përmen pasaj të tjerve. Aji që u përmen njërzve nderet që u ka bërë të mija që u ka bërë, edhe kjo është prej mukateve të mëdha. E pasaj ka përmendur në zitje në shqitje së malit për mes besë rem, edhe kjo është prej gjynaheve të mëdha. Pega me e sërëllahu alaihi vëselem në lidhje me bejnë rem, ka përmendur në i hadith, ka thënë tre kategori njërzish të të, Dhe jamej së rëllohën e vësëm, nuk ka për të shikuar Allahu i lartësuar. Të parin, ka përmendur një person që ka uj, ka të pritës uj, në i tokë të shkret dhe nuk e e pëllëtarve që janë të jetur për uj, rezikon që të desin. Të dytin, ka përmendur një person që bën be pas i këndije, për një malë, bën betë rem, se e ka blerë kaqë dhe ashë, apo është kështu dhe ashtu, e nërko që nuk është kështu. Dhe i treti është një person që i ka dhenë besën, prisit, i ka dhenë besën, dhe pastaj, në qovë se këj prijes, i jep, e afron, i jep pushtet, i jep pasuri, e respekton besën që i ka dhenë. E në qoftë se nuk i jep, i a thyën besën. Këta zodin e rrët janë dërgjumat, qarët më të më dhejtë.
Këto ishin disa regula, disa gjerën të cilat kanë bëjnë me betimin, e lusë Allahum lërcuar, që ti bëjtë do bishë në të shëgjua, alhamdulillah, rabbil alemin, Allah është bërë vetë mira.